无人扶我凌云志，我自踏雪至山巅。欢迎来到鉴宝直播间。今天和我们连线的第一个幸运观众是个孩子，让我们来看一看他的藏品开不开门。叔叔好，小朋友你好。叔叔，我们家有口破锅，总往外吐东西，你可以帮我看看吗？哎，小朋友，这可不是什么破锅，你这东西哪来的？这是青铜鼎，和我们大夏博物馆的镇馆之宝天启朝鼎是一对。主播违反直播规定。天启朝的东西，那可有千年啦！这要是真的，一定会震惊世界啊！违反直播规定，以下播。叔叔，叔叔。<笑>破锅，你怎么又往外吐东西？哼，臭死我了！我一定要把你给洗干净。快下步！来，将军。南蛮大军压境，军中断水数日，将士们脱水严重，民也渐向复发。撤军吧，再这样熬下去，就完了。找，继续找，只要找到水源，我们就还有胜算。将军，附近都找遍了，洼地三尺都是黄沙，一滴水也没有啊。将军，一周半年，地狱未下。百姓甚至割血止渴，都上天，真的要亡我魏家军吧？神明在上，我魏家军和益州百姓只能战死，不能渴死饿死。魏启程，祈求神明赐下甘霖，救我将士和三万益州百姓。祈求神明赐下,下甘霖，救魏家军和益州百姓。啊！哎，好、啊，水！哎呀，将军！哎，好，哎，好，哎，将军，士兵蒸水了！这么多水，看你还怎么吐脏东西！哼！将军，真的是水呀，能喝！<笑><笑>多谢神明眷顾，赐我甘霖，救我一周啊！太好了，太好了，终于有水了！有水了，有水了，有水了，有水了，有水了！太好了，终于有水了！有水了！三天没有喝一滴水了，一定是神明听到了将军的祈求，所以赐下甘霖。天佑将军，天佑魏家军呢？李肃，冯康，在，传令下去。就说，神明赐水，让将士和百姓在此临水。是。是将军，已经让领到水的百姓回去传话，相信用不了多久，益州城的百姓就会闻风而至。将军，益州城已经半年没下雨了，人渴，地也渴呀。没有水的灌溉，百姓们种下去的庄稼。都已经干死了，水是有了，可将士和百姓们都还饿着肚子呢。喂，这里是小青超市，你找谁？小朋友，我是物业的，你家大人呢？你家今天都用了二十吨水了，你不会把超市给淹了吧？什么二十吨水？破东西，你也太能装了吧！二十吨水都装不满你。哎，有了。嘿嘿。
，我家超市最不缺的就是货了，我就不信装不满你。老天人祸呀！妈的，皇帝老儿断了咱们的粮草，一周民田又颗粒无收，这是活活要把人饿死吗？将军，一周城断粮，郭雪为此，再这样下去的话，一周城就会成为炼狱啊！将军，不如再求求神明。神明天赐甘霖，以示此恩。若守门一味所求，将军，性命重要啊！神明在上，益州城大旱，百姓因此而死。臣自知不该一味向神明所求，但实在是于心不忍，请神明垂怜，赐食物，拯救百姓啊！这么多东西都装不满，我家开超市的就是东西多，我今天非要把你装满不可。哎，将军，小心！这这是何物？这……嗯嗯，有香味，是食物的味道啊！嗯嗯嗯，这这是干面条啊！我从未吃过如此好吃的干面条，就连皇帝的国宴也没这个味儿啊！将军，将军，全是食物呀，都是食物啊！鱼肉，将军，这是鱼肉啊！我家已经三年没吃过肉了，一定是将军祈求神明，可怜我魏家军与益州百姓，才赐予我们这么多好吃的食物啊！李素，将这鱼肉。和面条，用水一起用大锅煮了，让将士们与我们一同吃。<笑>是，不可。<笑>将这剩下的食物全部分发给百姓，一点不留，每家每户都有，让大家一起吃顿好的。哇、哦，将军，这可是神明赐给您的食物啊，本来就不多，我们岂能享用了呀？我们有口水喝，就满足了。神明眷顾我魏家军，一定不会让我们魏家军挨饿的。快去！军令所为，是是，将军。魏氏锦城，多谢神明眷顾，赐水和食物就一周，锦城无以为报，只能敬上三支清香，表表谢意。嗯、请神明庇佑魏家军，大破南蛮，保护我益州城。气死我了！我就你乱扔东西，看我拿东西毒死你！食物，下雨。神明又给咱送食物了，李素，不客，你们二人快快把食物清点一下。这南蛮知道我军缺少兵粮，必定会发起攻城战。这些食物不仅要分给百姓，还要留下一部分给我军当做军粮。是。回禀将军，目前有精面二百五十斤，肉罐头三百盒。四百五十斤精盐、辣椒、胡椒这些宝贝东西啊，更是数不胜数。<笑>哎，将军，咱们现在粮草丰足，可以和南蛮宣战。这些远远不够。将军的意思是，这南蛮刀兵精良，就凭我们手里这些破铜烂铁，根本就不是南蛮的对手。来人，备纸笔，本将军要写一封万民请愿书。献给神明。天启元初五年
，为锦城奉皇命驻守一周。一周大汉五月余，千亩国地，颗粒无收。内有百姓士兵饥肠辘辘，外有强敌蛮寇虎视眈眈。今得神明赐粮，百姓不富。然南蛮强敌终是祸患，恳请神明赐予武器，助我驱逐南蛮。景臣愿以身死守，世代不分。我等依然，我等依然，我等依然。神明，这一州城内五万百姓和五千位家军的性命，就交在您手上了。天启元初五年，一出大旱，难道我家这口破锅里还住了一群小人？不行，既然他们有困难，本仙女必须帮帮他们。我就是你们说的小仙女，你们放心，我这就给你们找武器，你们我照了。哎，师兄，哎，师兄，哎，我就是你们说的小仙女，你们放心，我这就去给你们找武器，你们照。啊，太好了，神明愿意庇佑一周，庇佑我魏家军，咱们有救了，有救了，有救了。<笑>南蛮三十万大军压境。八万军民受困于一州，全靠神仙庇佑。景臣愿以生命为代价，只等神仙赐下武器，助我守住一州。放心，有我小仙女在，一定能打赢。这些身外之物，还请神仙笑纳。哇，这么多宝贝！这么多宝贝能花很多钱，粮食和武器都够了。可是要买什么武器呢？<笑>有了！喂，五金电成书吗？我要你店里所有的油具和电棍。哦，将军，前方急报，南蛮大军压境，已经到一州城门口了。将军，这都过去一个时辰了，神人送的武器怎么还没到啊？将军，以我们现在的兵力，连防守都做不到啊，我们可怎么办？今日不如咱们先撤了。撤？要什么撤？他那百姓怎么办？可是没有可是，魏将军听令，魏家军的，随本将迎战，就算是死。也要保护好百姓，撤退。是。将军，请闻南蛮首领巴图，喜食人血，啖人肉。若益州城被南蛮攻占，城中百姓将会成为蛮子的口粮啊！将军，我们五千人对战南蛮三十万大军，根本毫无胜算呀、啊！神明赐予我们的东西，到底什么时候能送到啊？神明军备不到，咱们必败。神明赐的军备一定来到。冯克，在，再去看看。是，在此之前，就算是死，也要守住这一周。哈哈哈哈哈！魏新城，你个缩头乌龟，你若快速投降的话。本王今日兴许给你留条全尸。南蛮，就算魏晋臣马哥过世，要将你脑袋砍下来，来我这一州百姓陈酒。魏晋长，本王今日必取你项上人头。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！
。将军，这魏锦城怎么还有卷呀、啊？不是说他军备告急了吗？魏锦城只不过是装腔作势罢了。将军，箭用完了。你说什么？将军，咱们已经弹尽粮绝了，易州城要被蛮子活活困死了。我等拖住蛮子，将军，您先撤吧。为家军中无所谓，今日就算我尸体筑墙，也不能让这蛮子破城杀我无辜百姓。李肃，随我死战！是，到了，将军。到了，到了，是您赐予我们的军备，全部都到了。魏锦城，本王三十万大军马上就到。据我所知，你城中只有百姓和五千老弱病残，快快投降！本王兴许饶你一命。将军，小心！哇，武松！哈哈哈魏锦城，你个废物，见识到本王的利剑了吗？速速投降，别做无用挣扎。丸子，魏家军的军备跟粮草的确接不住你，但是跟我的这五千兄弟，宁可麻跟果实，也不会侥幸投降。好，那本王今天倒要看看，到底是你魏锦城的脑袋硬，还是本王的宝刀硬。冯科，快将神仙赐予我们的宝物拿出来。阿国，听说你这把宝刀曾斩我天启七万人，今日我就将你跟你的这把刀一起祭奠我天启七万亡魂。这什么东西？声音这么刺耳！<笑>黄毛小孩，你拿出来一个我等见所未见的蠢东西，就像和我宝刀相比试啊！<笑>啊啊！哎，将军，将军，这这是什么东西？竟然能斩断我的寒铁宝刀！将军，魏家军有妖物傍身，咱们恐怕难以抵抗啊！那又怎样？他只不过只有五千的老弱病残，就算妖物傍身，那又能拿我们怎么样？兄弟们，大王说的对，不要怕，一鼓作气，给我冲！啊！这呀，出来了！哦，将军，神仙送了很多神器，还有十万支酒，真的。将军，你看，啊，快跑！妖物，魏警察竟敢使用妖术！妖术，此乃神仙所等宝物，用我魏家军拜你南门！叫什么？我送啊！妙，真妙！神仙真是神通广大，真能赐千灵供我们打仗。也不知道他们打赢了没有。嗯。这时候，让我那八万小弟敬酒这个大姐头了。南蛮八徒，还敢再欺我天启无人？魏景城，你使用妖术，人神不耻！我发誓，定要将你挫骨扬灰。不是，定用我铁骑军踏遍你天启三千里。大王，您受伤了，咱们先撤吧。二大妹，妖物将士，抓！太好了，将军，蛮子撤兵了！哈哈哈哈真的撤了，将军。<笑>来人，备纸笔，我要写信，用青铜鼎传给神仙。哎，这也太小了吧！我到底要怎么才能钻进去啊？哎，嗯
，神明，多亏了你催我的军备，助我打了一场胜仗。哇，打赢了，打赢了，终于打赢了！哇，不愧是我沈小七的小弟，这么快就打赢了，必须赏你们零食吃。这沈轩真是对咱们太好了，不但给咱们送吃的，还送咱们做小弟。臣<笑>蒙<笑>神仙眷顾，臣不喜自杀。神仙众神至今，臣未见神颜，不知神仙可有话想赠与臣？臣必高挂中堂，日夜进香。<笑>好吃，好吃啊！<笑>将军，神仙送来的这些食物啊，我等闻所未闻，见所未见啊！<笑>这死无入喉，就能咔咔作响，真是太神奇了！<笑>你那个算什么？你看我这个，嗯。拉丝儿，<笑>哎，你们说这青铜鼎里到底住的是哪路神仙呀、啊？又来了，又来了！将<笑>军，咱们能吃饱饭，打胜仗，多亏神仙相助啊！我李素愿为将军，和这神井上刀山，炸油锅呀！<笑>俺也是，俺也是。<笑>神仙大人。我军已大获全胜，这场庆功宴，你要是也在就好了。神仙护佑我魏家军，使我天启战胜南蛮，免百姓颠沛流离。魏景城想为神仙大人诉今生，请神仙大人赐丹青一副，好为今生开明。丹青，不就是画图吗？没问题，我画画前面第一页。将军，不好了！南蛮残余势力再度来犯，现在已经在益州城外三里扎营了。什么？南蛮又来！这次我一定要送去样武器，把他们都干掉！耶！四亚市台风已持续一周。市郊区今晚可能出现山洪，请四亚市民减少外出。有啦！啊，回信了。神明要送咱大河冲化敌军。据我所知，今晚蛮子的营帐就搭建在三里外的凹地上，这下还不把咱们冲得屁滚尿流？通知各营，准备水战。是是。魏家军已至益州城外南蛮扎营处，恳请神明赐和。啊，好大的雨呀！小朋友，你怎么还在这里？今晚上下大雨，八大水，所有人都转移了，快跟我们走吧！就是就是，快走吧，这太危险了。再有十分钟，水就淹进超市了，太危险了，快走吧！你记得赶快走啊，小朋友，这真的很危险。咱们再去别的地方看看有没有人，好不好？走。我才不要跟你们走呢，我就是来把洪水运走的。喂，你们能听见吗？我要送河过去啦！将军，蛮子赛有一刻钟就拔营攻寨了，这神仙送的洪水怎么还没走啊？是不是咱们的贡品太寒酸了？神仙生气了，不给咱送河了。住口！叫乡亲之间。请臣已将神器搬至敌军营前，请神明赐洪水，助我魏家军固守一周。请神明降洪水灭敌，助我等固守一周。将军，这时间都这么久了，神仙。肯定是不过来给咱们送河了，蛮子都已经把营杀过来了，咱们赶紧撤退吧。本将相信神仙，本将绝不撤退。将军，水，这水，洪水来了。
时间真的被骗，咱们老师来了，对，大师真的来了，真知道，神仙不会抛弃魏家俊，你就用神仙降的洪水把这蛮子冲回去，是是，冲回去，冲回去，冲回去。多谢神仙引来天河，太好了，洪水终于送过去了，小弟们肯定能打赢。那些宝贝能换好多棒棒糖吧？小弟们简直是太大方了。这些，这些都是天启年的东西。小七，你是从哪儿弄来的这些东西？这些都是我小弟送的。这些玉佩、青铜器、珠钗，至少有两千年的历史。这材质。做工怕是皇室才能用的。天启御用，这是古代匠人专供皇室用的锤。原来天启王朝真的存在，并不是传说。天启王朝那是什么？历史上关于天启的记载。非常非常少。据传呐、啊，天启皇帝昏庸无能，任由阉人互通外敌，把持朝政。直到一位少年将军横空出世，挽狂澜于既倒，他击退外敌，重振天启。后人尊称他天启王。可惜，天妒英才。这人好厉害呀！对，他十六岁一战封侯，一人可挡。千军万马，可惜二十二岁死在异中。他一死，这天启王朝的命数也到了尽头。天启十年，朕赠魏氏锦城。小七，这就是天启王魏锦城的东西。你到底从什么地方得来的？什么？你说宝物是从这个鼎里出来的？是的呀，我那八万小弟就住在这个鼎里呢。那个魏锦城，说不定是我最厉害的小弟呢。这个青铜鼎怎么可能会往外吐谷物呢？嗨，八成是小七胡说。小七啊，你刚说这些东西要卖给叔叔，是真的假的？当然是真的啦！君子一言，驷马难追。好，那叔叔就先拿走这两件。要是以后你再想卖剩下的宝贝，记得一定要给叔叔打电话哦。OK， 没问题。支付宝到账五亿元。叔叔，我还有问题。还有什么事？你问吧。我小弟魏锦城那么厉害，怎么会死呢？魏锦城可不是什么小弟弟，他比你大得多呢。那我们就各论各的，我管他叫哥哥，他管我叫大姐大。你那个锦城哥哥呀，功高震主，皇帝听信阉人谗言，派人。在益州大营暗杀他，他一死，南蛮攻破益州，一路北上，天启国彻底被南蛮攻占。益州，我记得锦城哥哥现在就在益州呢。那没什么事，叔叔就走了。好的。<笑>不行，谁都别想我欺负我小弟，我要把这个消息告诉他。锦城哥哥，皇帝是坏人，他要杀你！我决定把超市里的吃的都给你搬过去，你一定要打败皇帝，不要给我丢人呀！神明让我打皇帝造反，此,此话是何意啊？我滚进去，跪下！将军，这个奸细潜入大营，想要暗杀你，幸亏被我发现。
搞东西，快说，到底谁派你来的？将将军饶命是，是皇帝，皇帝怕您功高盖主，恐生事端，所以派我来结果您。你不应该是奉命行事啊！我。啊将军，你为了天下百姓死守一周，这狗皇帝不但断了粮草，还派人来杀你。我等岂能为这杂种皇帝卖命？我等恳请将军登基称帝吧！恳请将军登基称帝！恳请将军登基称帝！造反称帝吧，将军！魏家军现在粮草充足，军力完备，又有神明庇佑，小小差气，不日便能拿下。就连南蛮也能一块攻占。魏家军听令，传令下去。今日起，魏家军征兵，入伍者每月二十斤面粉，十斤大米。是。脱下。神明在上，谨臣一条贱命，死不足惜。但我不能让魏家军五千弟兄和他们的家人背上反贼骂。恕谨臣不能造反称帝，你要死守一周，击退南蛮，万古边疆百姓安民百年。笨蛋，你就造反吧！有什么事我可以担着。你听到了没有？<笑>真是急死我我一定会活下去，因为锦城还没有面见神明，亲自叩见。将军，神明回信了吗？神明说，会鼎力相助我们魏家军，守护一周，驱逐南蛮，帮助我一周成百姓，过上安稳富足的日子。如果不是神明庇佑，咱们早就死了。等这一战结束，我一定要跟神明供奉牛羊马子。将军，供奉神明的神庙已经修建好了，但祭台是空的，没有神明的丹青，那供奉也没什么用啊。上次将军找神明要丹青，神明一直没有回复。那还不简单，再提一次呗。好。哎呀，对了，我给小弟画画了。全哪个好呢？录完，怎么录完吧？成功。将军，这信都已经送过去一夜了，神明一直没给咱回信呢。这他是不是生气了？以后也不想帮咱了？是景臣冒昧奢求神言丹青，若是惹神明生气，景臣再次赔罪。还请神明不要不理锦城。哎呀，我忘了把葫芦娃放进去了。神明是不是在欺骗锦城啊？为何过了这么久，还是不见回信呢？都怪锦城太心急，冒犯了神明。神明当锦城没说过那句话。哎呀，我之前忘了嘛。刚刚我已经把画像放进去了，你一会儿就可以看到啦。锦城哥哥送来这么多宝贝，是想多要几副吗？小七现在就去画，你们千万别着急。啊。到了，到了
，神明的诞辰到了，我等今日终于能见到神颜了。快传令下去，魏家军集合，恭迎神明！魏家军听令，跪迎神明降世！恭迎神明降世！这神明头上怎么有个葫芦？放肆！不可拽神明不见。请神明庇佑我魏家军！请神明庇佑我魏家军！这神明会不会是胡正经啊？别乱说，小心将军，他那鞭子。不管是什么神明，这赐给咱的粮食可是真的呀！将军，这些吃的够咱们再撑一个月了。这些远远不够，这些粮食虽够果腹，但还需要留下粮种给百姓耕种。给出来了，将军。锦城哥哥，我把我家隔壁粮油店都买空了，全给你送过去，有好多好多呢。来了，新的蛇刺来了。这这这这。这哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！有了这些粮食，我魏家军打仗再无后顾之忧啊！这一周城百姓终于不用再挨饿了。多谢神明庇佑！多谢神明庇佑！多,多谢神明庇佑！锦城一定保护好一周百姓。大错难办，不负神明好意。嗯，这是这这这,这是好我。忘记给他们说明书啦。哎，但是有新的照片呀。啊？这是，这是，我小弟原来这么老了。这个就是金车哥哥，可以，很帅。将军，益州百姓。为了感谢神明恩赐粮食救命，特请祭子还愿。但是他们不知道送神明什么东西，还请将军写信问一问神明。神明多次救益州和魏家军于水火，不仅是益州百姓，我魏家军也要倾尽所有股份。我这就修书过去。小弟终于知道要回报我了，可是我也不缺什么呀。不对，明天就要开学了，我的家庭作业、语文、数学，还有选择都还没写呢。你们那么多人，可以帮我写作业吗？我的家庭作业没写。老师会骂死我的！将军，神明回信了吗？他想要什么呀？写作业？写作业
，就是功课吧？这天上的神明还要写功课，写不完还会挨骂啊<咳>！我们要知恩图报，通知各营，我们要不遗余力的帮神仙写好作业。是。一只笼子里有十五只兔子，三只鸡。将军，这神明家的兔子和鸡怎么关在一个笼子里啊？司马光砸缸，这司马光是何人呢、啊？将军，这功课上说老翁过马路摔倒了，扶还是不扶？尊老爱幼，自然要扶。将军说的对啊，当然要扶。这城中贵胄走马过街，若老翁摔倒无人搀扶，那不被马给踩死了？扶扶，必须扶。写完了，哈哈哎呀，这神仙呀、啊、也不是好当的，竟然有这么多的功课要写呀、啊！嗯，是的。哇，他的嫩的毛笔记得太好看了吧！老师看了作业，肯定夸我厉害。嗯，他们已经不会再饿肚子了。嗯，送点什么好呢？有啦，这个盆栽可以录音，小弟们还没听过我的声音呢。谢谢你们帮小七写完作业，等我放寒假啦，带你们去游乐场玩。哎哎哎！这这这是猴啊！这是猴啊！这这这这这这,这就是仙界的旋律吗？哎哎，还会动！嘿、哎，你好啊，你好啊，这这这会重复，这这,这是怎么回事啊？谢谢你们帮小青写完作业，等我放寒假啦，带你们去游乐场玩。刚刚这个是仙女的声音，这声音听起来怎么像小奶包小仙女啊？和先前的画像完全不符，真是可爱极了。<笑>不过，这游乐园是什么地方？我怎么从未听说过有这样一个地方？难道是仙界吗？哎，将军，申明，请您去仙界玩呢。<笑>等我击退南蛮，平定战乱，我一定会亲自面见神明，向神明报答神明对我们益州还有魏家军的恩情。向神明报答，神明对我们益州还有魏家军的恩情。将军，神明送来的传声筒竟然能需要我们说话。将军，神明肯定也没听过你的声音，你赶快把这个传话筒放到顶里，让神明也听听你的声音啊！哎，好，<笑>将军，做好了，益州瘟疫爆发了。什么？怎么回事？有多少百姓感染？感染六十多个人，死了八个乡亲。瘟疫源头目前还在查。孟神医有没有去诊治？其他百姓怎么样了？将军，那六十多位百姓发生呕吐、脱水、死等状况，我也闻所未闻了。但眼下最重要的是，阻止其他百姓也被感染，否则发展下去，就连五十里外的桃州也要遭殃啊！我不敢来找将军，将军若是被属下传染，属下万死也难其死忧。传我命令。封锁全城，无令不得外出，挨家挨户发放粮食。冯科在，我命你立刻去查清瘟疫源头。若是有人故意散播瘟疫，就地处决。是。
将军，军中已经没有治疗瘟疫的药物了，就连预防用的苍术都没有了。危急之际，只有请小仙女赐予治疗瘟疫的药物，救百姓于水火呀！将<笑>军、啊，消毒药和口罩可以预防传染。但是超市里没有药，还有制药枪竹。问问药店李叔叔。喂，李叔叔，你家的退烧药我全包了。小七啊，你要这么多药干什么？我包了小弟危在旦夕，我要救他们。还有枪竹，我也全包了。枪竹没有啊，得调货。能调多少调多少，我今天下午就要用。这是定金。将军，城中已经有上百人死于瘟疫，仙女的药还没到吗？我已传信给神明，求他赐药救人。眼下我们能做的就只有等。将军，查到了，昨晚有人从城墙外扔吃的东西进来，被几个小孩捡到吃了，当晚就出现了发热脱水，直接没命了。什么？将军。将军，你可千万不能有事啊！一周八万军民的安危全在您身上啊！糟了，将军，你发热了，叔在这就去打些冷水，助您退烧。孟俊义，不必管我，一周百姓需要救治，当务之急是去拯救一周百姓。本将军常年行军，身体健康的很，还能再撑些时间。可是将军，快去！遵令。将军，您一定要保重身体。呃啊、将军，将军，您可是魏家军的主心骨，您一定不能有事啊！神明，一周已有数百人死于瘟疫，请臣担忧。南蛮趁一周爆发瘟疫，趁机攻城，恳请神明可否快赐药，<笑>救一周八万百姓的性命。锦城在此，叩谢神明。喂。叔叔，我要的货到了吗？到了，到了，小七。叔叔马上就到门口了，你快出来吧。将军，神明送的仙丹到了，一九八万居民有救了。好啊。小七把超市里的消毒液、口罩，还有李叔叔店里的药和苍竹都给你们送过去了。你们一定要保护好自己、啊。神明，你放心，我一定会活下去，去见你。啊，孟俊义，快看看，怎么样？是什么药？这不是药，嗯，此乃仙丹，药效如何，还得找个人试试才知道。哎哎，将军，万万不可呀、啊！纵使是现在，也有三分毒性。您要是有个差池，我们可如何是好啊？本将军，相信神明。将军，现在感觉怎么样？我感觉好些了。这次神明送来的仙丹，果然厉害。将军退烧了，百姓有救了。将军，属下这就将这些药品和消毒水一一发送到百姓手里，不出三日，定能控制住瘟疫。好。哈<笑>，我连墓地都挖好了，这一家三口啊也都备好三只白灵。没想到神明送的仙丹真的管用啊！我们一定要相信神明，能够帮我们渡过难关。嗯
神明，仙丹已收到，一周瘟疫已得到控制。小仙女帮助锦城良多，明日锦城要在供奉神明的神庙前举办一场盛大的庙会，以感谢神明。不知神明可愿意驾临一周？小弟想让让我去一周找他玩，和他一起逛庙会。来信已收到，大姐头今晚就给你们准备礼物，明天见呀。哎，信怎么送不出去啊？神明今日回信怎么这么慢呀、啊？平时一刻就有消息了。红客，不走了。神明向来有求必应，想必，想必是平日里十分劳碌，应该被什么事情耽误了。咱们再等等。信怎么还是送不出去呀、啊？对了，这口破锅不是最喜欢吃东西吗？我再给他点东西吃，说不定他一高兴，他就能把信送过去了呢。这些零食都是小七最爱吃的零食，吃完了一定要帮小七把信送过去呀、啊！快吃呀！你怎么不吃了呀？这口火锅难道坏了吗？怎么办呀？小弟们还等着我回信呢呀！我好想和他们一起去逛庙会呀！喂，你们能听到小七的声音吗？这神秘姐一天都没有回消息了，是不是遇到什么危险了？本将军，这就写信给神明。这是怎么回事？这信怎么进不去啊？你们都快来试一下，快去！哎，哎呀！这青竹鼎怎么失灵了呢？难怪我们一直收不到神明的回信，神明那边恐怕也不能再给我们回信了。将军，你说神明会不会永远收不到我们的信了？不可能！本将军还答应神明要带他来一周逛庙会呢。不可能！不可能！神明，神明，你在哪儿？回答我！破东西，你不许越来越越来越慢！咱们现在都失联了，你赶紧把自己送过去呀！<笑>啊、小七还跟我起床跟我一起看庙会呢。起床哥哥，起床哥哥，你能听到小七说话吗？<笑>终于找到你了，神明